இயற்கை மிகவும் வித்தியாசமானது அதிலும் இந்த மலைகளோடு இயற்கையை ரசித்து விடுகின்ற போது அது இன்னும் இரட்டிப்பு அழகு உயரமாகவும் பதிவாகவும் பச்சை போத்திய முகங்களாய் மலைகளும் மலைகளுக்கு இடையில் நெளிந்து வரும் பாதைகளும் ஒரு இடத்தில் சங்கமிக்கின்றன அந்த இடம் பதுளை மாவட்டத்தின் நகரப்பகுதி எப்போதுமே பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த நகரம் நிறைய முயற்சியாளர்களை கொண்டமைந்த அழகிய இடம் மலைகள் மட்டுமல்ல வரிசையாக கட்டப்பட்டிருக்கும் கடை தொகுதிகளும் பஸ்தரிப்பு நிலையமும் பறவை பார்வையில் அப்படி அழகு இந்த ஊரில் அழகு கலையில் தனக்கென தனித்துவமான பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் பெண் முயற்சியாளரோடு இன்றைய எங்களின் பயணம் முன்னரெல்லாம் பணவசத்தை படைத்தவர்கள் மட்டுமே அழகு கலை நிலையங்களுக்கு சென்று வந்தமை எல்லோரும் அறிந்ததே இப்போது அவ்வாறு இல்லை கிராமத்து பெண்களும் அழகு கலை நிலையங்களை நாடிச் செல்வதை பார்க்கிறோம் இதனால் இந்த கலை நிபுணர்களின் தேவை உணரப்பட்டிருக்கிறது இது பெரிதும் பெண்களுக்கு உரிய வருமானம் தருகின்ற சிறந்த தொழில் கூடம் இந்த அழகு கலையை கற்பதற்கு இயற்பியல் வேதியல் உயிரியல் போன்றவற்றின் அடிப்படை அறிவும் அவசியமானது இது தொடர்பான நிறைய தேடலும் தேவை அவ்வாறு இக்கலையினை கற்றுக்கொண்ட ஒருவர் தான் இந்த பெண் வணக்கம் என்ற பேர் கீதா பிறந்து வளர்ந்தது வந்து ஹாலியில் ஹாலியிலையில் ரோசட் ஒரு இதில் தான் நான் வளர்ந்து பிறந்து வளர்ந்தது காப்பாற்ற உயர்தர வரைக்கும் ஏலவல் வரைக்கும் நான் படிச்சிருக்கிறேன் இவர் சின்ன வயதில் இருக்கின்ற நாட்களில் இந்த துறை மீது ஏற்பட்ட விருப்பமும் ஆர்வமும் பதுளை மாவட்டத்தில் இவர் பெயர் சொல்லும் அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது அவ்வாறு கொள்கை மாறிவிடாத இவர் தன்னை பற்றி இப்படி சொல்கிறார் படித்து முடித்த பிறகு எனக்கு இந்த அழகுக்கலையில் ஒரு நாட்டம் ஒன்று வந்து நான் சும்மா நார்மலாக செய்வேன் ஃபேஷியல் இந்த ஃபேஷியல் இல்லை ஃபேஷியலுக்கு பதிலாக கடலை மா அதெல்லாம் வீட்டில் யாருக்காவது போட்டு விட்டு அது வெடிங்னா சும்மா நார்மலாக ட்ரெஸ் பண்ணுறது ஏன்னா நான் ப்ரொஃபஷனலாக அது எனக்கு தெரிஞ்சிக்கல நானாக கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி அதெல்லாம் செய்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு தான் ப்ரொஃபஷனலாக இது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வெட்டிங் முடிஞ்சு வெட்டிங் முடித்த பிறகு நான் இந்தியாவில் போயிட்டு முதல்ல ஃபஸ்ட்டாக போயிட்டு டூ தௌசண்ட் செவனில் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் இந்தியாவில் சென்னை டி நகரில் அசினா செய்யறதுக்கிட்ட நான் படிச்சுட்டு வந்தேன் கோர்ஸ் ஒன்று அவங்கள நான் கண்டெக்ட் பண்ணது அவங்க டிவி ப்ரோக்ராமில் வந்து அதுக்கு பிறகு அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் எடுத்து அவங்கள கண்டெக்ட் பண்ணி டேட் புக் பண்ணிவிட்டு நான் போயிட்டு ஒரு த்ரீ மந்த் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த கோர்ஸை முடித்து ஹாஸ்டல் வசதியெல்லாம் இருந்தது நாங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பியூ பிரின்சஸ் பியூட்டி கிளினிக் சென்டர்னு சொல்லி டூ தௌசண்ட் எயிட் மே ஃபோர்டீன்த் ஸ்டார்ட் பண்ணி சும்மா நார்மலாக சின்னதாக இந்த ஒரு ரெண்டு துண்டில் மட்டும்தான் ரெண்டு இதில் மட்டும் நான் செய்துக்கிட்டு இருந்தேன் தொழிலை பொறுத்தவரை தொடக்க காலம் என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றாக இருக்கும் அப்படி கடினமான நிமிடங்களை லாவகமாக தனக்குரியதாக மாற்றிக்கொள்ளும் உழைப்பாளர்களே நின்று நிலைக்கின்றார்கள் இவரும் அவ்வாறுதான் ஆரம்பத்தில் சின்னதாக தொடங்கிய இந்த பயணம் குறைந்த வாடிக்கையாளர்களுடனேயே நகர்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த அனுபவங்களை இப்படி விவரிக்கிறார் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த் கஸ்டமர் ரொம்ப குறைவாக இருந்தாங்க நான் தனியாக தான் மூணு வருஷம் நான் தனியாக தான் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் போக 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 கஸ்டமர்ஸ் கூடுனால எனக்கு இடவசதி பத்தாமல் இருந்தனால திரும்ப நான் இன்னொரு ரூமையும் சேர்த்தெடுத்து அதில் செய்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இன்னும் இதில் பார்க்க போனால் கஸ்டமர் கூட நிறைய வந் வந்திருக்காங்க வந்து அவங்க வந்து இருக்கிறதுக்கு அந்தந்த அந்தந்த வசதிகள் கூட இல்லாதனால இன்னொரு இதையும் எடுத்து பெருசாக செய்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜனவரி தேர்ட்டியத்தில் திரும்ப ஃபுல்லாக செய்துட்டு மொடிஃபை பண்ணி ரீஓப்பன் பண்ணேன் ஒரு தொழிலின் பரிபூரணம் என்பது அந்த தொழிலின் நுட்பங்களை முழுவதும் ஆராய்ந்து கொள்ளுவதாகும் இவர் தன்னை ஒரு அழகு கலை நிபுணராக எப்போது அறிமுகப்படுத்தி கொண்டாரோ அந்த நாட்களிலிருந்து நிறைய தேடல்கள் இவரிடம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு விடயத்திலும் புதுமையை புகுத்தும் இவரின் ஆளுமை என்பது முற்றிலும் வித்தியாசமானது அது எப்படி சாத்தியமானது என்று விளக்குகிறார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் நைன் மாதிரி திரும்ப போனேன் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் இந்த ஃபீல்டில் நான் கொஞ்சம் தெரிய தெரியணும் நம்ம கஸ்டமர் நம்மளை நம்பி வராங்க அவங்களுக்கு நல்ல விஷயத்த தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் செய்யணும் நம்பி அதாவது பியூட்டிஷியனுங்கிறது வந்து டாக்டருக்கு அடுத்தபடி 
எல்லா விதத்துலேயும் நல்லா எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா ஒரு தட ஸ்கின்னை தொடுறது டச் பண்ணுறது வந்து டாக்டர் கடுத்தபடியாக பியூட்டிஷியன் தான் டச் பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கு நம்ம தரமானவங்களாக இருக்கணும் அப்போ எனக்கு இன்னும் ப போதும் பத்தாதுங்கிறது மாதிரி இருந்தனால திரும்ப வசுந்தரா அவங்க அவங்க மிஸ்ஸிஸ் வசுந்தரா எங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்கள்ட்ட நான் போயிட்டு டிப்ளமா செஞ்சேன் டிப்ளமா செஞ்சு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் டிப்ளமா நான் பேசி முடிச்சுட்டு தான் போனேன் ஏன்னா சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ் அவங்கள்ட்ட நான் ஸ்ரீலங்காலாம் வந்திருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஸ்டே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறனால இந்த சிஸ்டர் அங்கே இருக்காங்க அவங்க மூலமாக அவங்களும் டிவியில் பார்த்து தான் நான் கண்டெக்ட் பண்ணேன் போயிட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் இருந்து டிப்ளமா கோர்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து அதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் செய் செய்து அதை சர்டிஃபிகேட்லாம் போட்டு பிறகு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கஸ்டமர் கூட அப்புறம் யோசிச்சு சரி இன்னும் கொஞ்சம் மேலே செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் ரெண்டு பேர் ஸ்டாஃப்ஸ் எடுத்தேன் நான் எனக்கு என்ன கஸ்டமர் கூட அதனால் அவங்கள நான் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி போட்டுட்டு வச்சு இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே படிக்கலாமேன்னு சொல்லி தான் அட்வான்ஸ் டிப்ளமா அதுவும் மிஸ்ஸிஸ் வசந்தரா கிட்டே டி நகரில் சென்னை டி நகரில் தான் படிச்சுட்டு அது ஒரு ஒன் மந்த் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்து அதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் எல்லோரும் நினைப்பது போல அழகு கலை தொழில் சாதாரண விடயம் அல்ல இதனை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டுமானால் மக்களிடம் சரியான முறையில் சென்றடைய வேண்டும் அது பற்றிய தெளிவினை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்று சேர்க்க வேண்டும் அது தொடர்பில் இவர் சொல்வது என்ன இப்ப சொல்ல போனா நான் ஓபன் பண்ண காலத்துல டூ தௌசண்ட் எயிட்ல இருக்க கஸ்டமர் இன்னும் எனக்கு கஸ்டமரா இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து இன்னும் நீங்க இன்னும் கஸ்டமரா இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்லி நான் வந்து டிவி ப்ரோக்ராம் கொடுக்கல டிவியில விளம்பரப்படுத்தல ஹேண்ட்பில் அடிக்கல அதெல்லாம் நான் செய்யலை ஏன்னா எனக்கு வாய் மூலமாக சொல்லி 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 கஸ்டமர் எனக்கு வராங்க உதாரணமாக இப்போ பதிலா ஹாஸ்பிட்டல் சென்ட்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு குறைஞ்சது பதி ஒரு பதிமூணு பதினாலு டாக்டர்ஸ் எனக்கிட்ட வராங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சகலத்துக்கும் ஃபீ ஃபேஷியல் பிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆண்ட்ரப் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் சரி பெடிக்யூர் மேனிக்யூர் ஐப்ரோஸ் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் ட்ரீட்மெண்ட் அப்போ அங்கே இருந்து நர்ஸ் மா ஏஜி ஆஃபீஸில் இருந்தால் அவங்க ஸ்டாஃப்ஸ் கேம்பஸ் யூனிவர்சிட்டி லெக்சரஷ் இங்கே வேலை செய்யல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கீழ் மட்டத்துலேருந்து மேல் மட்டத்துலேருந்து எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க எது சொன்னாலும் ஏற்றுக்குவாங்க என்னென்னா என்ன விஷயமும் சிலவங்க கஸ்டமராக இருக்க மாட்டாங்க வருவாங்க இப்படி ஒருத்தவங்க சொல்லி வருவாங்க எனக்கு இப்போ ஸ்கின்ல இப்படி ப்ராப்ளம் இதுக்கு நான் என்ன செய்யலாம் எனக்கு செலவும் பார்லருக்கு வந்து செய்கிறதுக்கான டைம் இல்லை இதுக்கு நான் என்ன செய்யலாம் என்ன யூஸ் பண்ணாலும் நான் ஃப்ரீ அட்வைஸ் கொடுப்பேன் நான் அவங்க என்னோடய கஸ்டமர் இல்லை அப்படின்ட்டு நான் யோசிக்க மாட்டேன் என்னோடய கஸ்டமர் இல்லை தானே அவங்களுக்கு நம்ம செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் யோசிக்க மாட்டேன் அலங்காரம் என்று இலகுவில் சொல்லிவிட்டு கடந்து போக முடியாது அதில் நிறைய வகைகள் இருக்கிறது ஒப்பனை நகப்பூச்சு கூந்தல் அப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் முக அலங்காரம் செய்வது பற்றி உதாரணத்துக்கு ஃபேஷியலை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபேஷியலில் நிறைய வகைகள் இருக்குது நார்மல் ஃபேஷியல் இருக்குது நார்மல் ஃபேஷியல் நாங்கள் செய்கிறதில்ல ப்ரோட்டீன் ஃபேஷியல் இருக்குது கோல்டன் ஃபேஷியல் இருக்குது பேர்ல் ஃபேஷியல் இருக்குது சில்வர் ஃபேஷியல் இருக்குது அரோமா ஃபேஷியல் இருக்குது கேல்வினிக் ஃபேஷியல் இருக்குது இப்படி வெரைட்டி ஆஃப் ஃபேஷியல்ஸ் இருக்குது செய்கிறதுக்கு ஒருத்தர் ஃபேஷியல் செய்ய வாராங்கன்னு சொன்னால் ஃபேஷியல் அவங்களோட ஸ்கின்னை நம்ம முதல்ல ஃபஸ்ட்டாக பார்ப்போம் இந்த ஸ்கின்னுக்கு எந்த ஃபேஷியல் சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் நாங்கள் நான் செய்கிறது ட்ரீட்மெண்ட் செய்யணும் கிளென்ஸ்அப் பண்ணுறோம் கிளென்ஸ்அப் பண்ணையில் மேலே இருக்கிற தூசி அழு அழுக்குகள் அது ரிமூவ் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஸ்க்ரப் பண்ணுறோம் ஸ்க்ரப் பண்ணையில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த டெட் செல்ஸ் அதுகள் ரிமூவ் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஸ்டீம் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு இருக்கிற பிளக் ஹெட்ஸ் ஒயிட் ஹெட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு டோனை பண்ணி தான் மசாஜ் செய்கிறோம் மசாஜில் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் முகத்துக்கு சிலவங்க தொடர்ந்து எப்பயுமே ஃபேஷியல்னால் என்னான்னு செய்ததே இல்லை ஏன்னா பயம் செய்தால் ஏதாவது நடந்துருமா ஸ்கின் இருக்கிற ஸ்கின்னும் இல்லாமல் போயிடுமா நம் அப்படின்னு சொல்லி பயம் அந்த பயத்தை முதல் நம்ம தெளிவுபடுத்தணும் அவங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு விருப்பம்னா எந்த கஸ்டமருக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா முகத்தை பார்த்தோன்னா நான் கேட்குறது நீங்கள் இதுக்கு முதல்ல ஏதாவது செய்திருக்கீங்களா ஏன் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்
எந்த அந்த கஸ்டமர் வந்து எப்பயும் எனக்கிட்ட தான் வருவாங்க வந்து இல்லை மிஸ் நீங்கள் தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி செய்துட்டு முதல்ல அவங்களோட முகத்தை கண்ணாடியில் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்லர்லேயே பார்க்க வச்சுட்டு செய்த பிறகு கட்டணும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி தான் நான் போட்டது இது பாருங்கள் இது கிளென்சர் இது இப்படி இது ஸ்க்ரப் செய்கிறேன் மசாஜ் செய்கிறேன் இதில் பிளீச் எதுவுமே இல்லை எல்லாம் காட்டிட்டு தான் நான் போடுறது போட்ட பிறகு திரும்ப த்ரீ டேஸ்க்கு பிறகு எனக்கு கால் பண்ணுவாங்கன்னா கண்டெக்ட் பண்ண சொல்லுவேன் எப்படி இருக்கீங்க ஸ்கின்னில் என்னமா அது பிரச்சனை இருக்குதா இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் சொல்லுவாங்க நல்ல விதமாக தான் சொல்லுவாங்க இல்லை நல்ல நல்லா சொல்லுவாங்க அதே கஸ்டமர் அடுத்த மந்த் எனக்கு கணக்காக எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க ரிமைண்ட் பண்ணுவாங்க நான் இந்த மாதம் இத்தனாம் தேதி நான் செய்திருக்கிறேன் நான் இனி எப்போ வரணும் முதல்ல கேட்டுட்டு போயிடுவாங்க வர முடியாதவங்க வர முடியலை நான் இந்த வீக் வரவா அப்படின்னு சொல்லி அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு திரும்ப வருவாங்க மதது பிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட பிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நான் பன்னெண்டு வருஷத்தில் ஒரு இருநூத்தொம்பது முந்நூறுக்கு மேல்பட்ட பிம்பிள் வந்து நான் கியூர் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் சொல்கிறேன் எப்படியாப்பட்ட பிம்பலாக இருந்தாலும் சரி என்னால் கியூர் பண்ண முடியும் அழகு கலையை பொறுத்த மட்டில் எல்லா தொழிலாளர்களுமே வாடிக்கையாளர்களுக்கு உண்மையாக நடந்து கொள்வதில்லை பெரும்பாலானோரின் நோக்கம் அந்த தொழிலில் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டிக்கொள்ள முடியுமோ அதற்கான வேலைகளைத்தான் செய்வார்கள் ஆனால் இந்த பெண் வித்தியாசமானவர் வருகின்ற வாடிக்கையாளர்களின் நலனில் மிகவும் அக்கறை கொண்ட ஒருவர் இதனால் தான் இவரின் பெயர் நின்று நிலைத்திருக்கிறது என்னை பொறுத்தல என்னென்னா நம்ம கஸ்டமர் வந்து நம்மளை நம்பி வராங்க அது வந்து அந்த கஸ்டமர் வந்து காலத்துக்கும் நம்ம வச்சுக்கணும் அவங்க மூலமாக இவ்வளோ பேர் நமக்கு வந்திருக்காங்க இன்னும் இன்னும் வருவாங்க அவங்க வந்து கஸ்டமர் வச்சுக்கணும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து பொய் செய்யக்கூடாது சும்மா குறைஞ்சதில் செய்துட்டு அந்த அந்த டைமுக்கு மட்டும் அப்படி செய்யக்கூடாது நல்லது செய்யணும் நல்லது நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்டில் நல்ல செய்தது தான் நம்ம கஸ்டமர் நம்மளுக்கு திருப்திப்படுத்தலாம் அவங்கள நம்புவாங்க ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் சொன்னால் இப்போ இது வந்து சரியில்லாததுன்னு வச்சுக்கோமே கொஞ்சம் லோவானது இப்போ இதை நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் போடுவாங்க அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த கஸ்டமருக்கு நான் இப்போ இதை கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நான் சொல்கிறது என்னென்னா இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க இது வேணாம் நான் எந்த க்ரீம் ஜாதி ஒயினிங் க்ரீம் எதுவுமே நான் சேல் பண்ணுறது இல்லை நான் என்னோடய கஸ்டமருக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதும் இல்லை நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வாங்க ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சுப்போம் எனக்கு ஒரு க்ரீம் கொடு சேல் பண்ணால் எனக்கு அதில் பெனிஃபிட் எடுக்கு எனக்கு இன்கம் ஆனால் நான் அதை செய்ய மாட்டேன் கண்ணுக்கு மையலகு என்பார்கள் இப்படி திருமணம் என்பது சொந்தங்களை அழைத்து இரு மனங்களை இணைக்கும் நன்னாள் இந்த நாட்களில் மனப்பெண்ணை தேவதை போல அலங்கரித்து மனமேடைக்கு கூட்டி வருவார்கள் இந்த மனப்பெண் அலங்காரம் பற்றி விளக்குகிறார் மனப்பெண்ணை நம்ம அங்கே ஆயத்தப்படுத்துறதுன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மாதத்துக்கு முதல்லே புக் பண்ணிடுவாங்க அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டையும் கொடுத்து வெட்டிங் அந்த கல் கல் வெட்டிங் அண்டு டைம் கேட்குறது எத்தனை மணிக்கு அவங்க வெளியில் போகிற டைம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு அவங்க ஆறு மணிக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி முடித்து வெளியில் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ரெண்டு மணி ரெண்டரை மணிக்கு வர சொல்கிறது இங்கே பாலருக்கு இங்கே வந்து தான் ஃபஸ்ட் சாரி உடுத்து அதுக்கான ஃபுல்லாக எல்லாம் மேக்கப் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அவங்க போயிடுவாங்க அடுத்து அது வந்து இந்து வெடிங்னா இந்து வெடிங்க்கு கூரை சாரி கொடுக்கணும் அந்த டைமுக்கு நான் அங்கே ஹோலுக்கு எந்த ஹோலில் வெடிங் நடக்குதோ அந்த ஹோலுக்கு போயிட்டு கூரை சாரியை எடுத்துகிட்டு வர்றது அந்த டைம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அல்லது பத்து நிமிஷம் அப்படி தான் தருவாங்க அதுக்குள்ளே எல்லாம் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வேறு செட் மாற்றணும் வேறு கொண்ட மாலை வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வச்ச கொண்ட மாலை வைக்காமல் வேறு கொண்ட மாலை வச்சு சாரி உடுத்து வேறு சாரி உடுத்து எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண பத்து நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட போதாத மாதிரி இருக்கிறனால முதல்லே கூரை சாரியும் ஃபஸ்ட் சாரியும் பரிச சாரியும் கொண்டு வர சொல்லி அதை ஃப்ளீட் பண்ணி அயன் பண்ணி அவங்க கையில் கொடுத்துருவோம் அப்போ எங்களுக்கு அது ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு வேப் பண்ணுறதுக்கு லேஸாக இருக்கும் குயிக்காக அது சில நேரம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே எல்லாமே போட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அந்த சாரி உடுத்துறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் சாரியை உடுத்திடலாம் மற்ற வேலைகளை ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே செய்து க கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஒரு நாளும் இந்த டைம் ஆகிடுச்சு பொண்ணை அப்படியே அனுப்புங்க இருக்கிறதோட அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு நாளும் நான் அனுப்ப மாட்டேன் அந்த 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 அவங்க கொடுக்குற டைம்குள்ளே டோட்டலாக எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் பொண்ணை குரு சாரியோட மன வரைக்கும் அனுப்பி வைக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கின்ற நிலையில் எல்லா துறைகளிலும்
அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அது அதுகள்லாம் இந்த இந்த இதில் தான் இந்த பெட்டில் ரெண்டு பெட்லேயும் தான் செய்கிறது அப்போ பிக்மெண்டேஷன் கீழே அந்த மார்க் மறைகிறதுக்கு நம்ம மெஷினரி யூஸ் பண்ணணும் கட்டாயம் அது தான் இந்த மெஷின் இது பேர் வந்து கல்வெனிக் மெஷின் இதில் வந்து கல்வெனிக் மெஷினும் இருக்குது ஐ ஃப்ரீக்குவன்சியும் இருக்குது ஐ ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது பிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது பிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அந்த அந்த அக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த பிக்மெண்டேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த கல்வெனிக் மெஷின் இது இது யூஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை செய்யல நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒன்று வரும் அதே மாதிரி முகத்தில் இருக்கிற ரிங்கல்ஸ் அதாவது சுருக்கங்கள் மார்க் அதுகள் மறைகிறதுக்கும் இந்த கல்வெனிக் மெஷின் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இது யூஸ் பண்ணும்போது முதல்ல நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டுக்கணும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கணும் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் அப்புறம் உடம்பில் ஏதாவது ஒரு இரும்பு அதாவது ஏதாவது உலோகம் ஏதாவது பல்லுக்கு சில நேரம் பல்லுக்கு கிளிப் போட்டிருப்பாங்க அல்லது ஏதோ ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் ஏதாவது தகடு மாதிரி வச்சு இது உள்ளுக்கு இது இருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கணும் கட்டாயம் மற்றது அந்த அவங்களுக்கு வந்து இந்த மெஷின் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இந்த மெஷின் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அழகுக்கலை சிகிச்சை என்பதில் முகம் மாத்திரமின்றி பாதங்களும் கைகளும் அழகாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் எல்லோரும் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் அவ்வாறு பாதங்களை அழகுபடுத்தவும் அதனை சிறப்பாக பராமரித்துக் கொள்ளவும் இவர் சொல்லும் விளக்கம் இவ்வாறு இருக்கிறது இது வந்து இந்த மெஷின் வந்து படிக்கூர் மெஷின் படிக்கூர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் காலுக்கு செய்த ட்ரீட்மெண்ட் காலில் இருக்கிற குறைபாடுகள் அந்த வந்து வெடிப்பு நகை சொத்தையாக இருக்கிறவங்களுக்கு சுருக்கங்கள் இருக்கிறது அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இதில் ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறது காலுக்கு படிக்கூர் செய்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லோரும் செய்துக்கலாம் இதால் செய்கிறது இதுக்கு செய்கிறதுக்கான பெனிஃபிட் என்னென்னா மன அழுத்தம் குறையும் அதாவது காலுக்கு நாங்கள் மசாஜ் பண்ணுறோம் மசாஜ் பண்ணுற நேரம் ரத்த ஓட்டம் கூடும் ரத்த ஓட்டம் கூடையில் தலைவலி இருந்தால் கூட தலைவலி கூட கியூர் ஆகும் இதில் நல்ல தூக்கம் வரும் தூக்கம் இல்லாதவங்களுக்கு இல்லாதவங்க வந்து செய்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் வரும் செய்துட்டு போகிற அன்னைக்கு நல்லா தூங்குவாங்க காலில் இருக்கிற அந்த வெடிப்பு அதுகள் குணமாகும் அதுக்கு பிறகு தான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து வரணும்னா ஒன் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ஒன்றரை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இதுக்குள்ளே ட்ரீட்மெண்ட்டை செஞ்சுக்கலாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் நார்மலாக செய்கிறதுல நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் செய்கிறோம் நாங்கள் இதோடு சேர்த்து நகத்தில் நகத்தில் சிலவங்களுக்கு நகத்தை சுற்றி தோல் உரியும் நகம் சொத்தையாக இருக்கும் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது அந்த தோல் உரிகிற தோலெல்லாம் கட் பண்ணி நீட்டாக சிலவங்களுக்கு ச சதைய விட அந்த நகத்தை விட நகை வந்து சின்னதாக இருக்கும் அதாவது நெயில் பாலிஷ் போட்டாலும் லேடிஸ் வந்து கால் கையெல்லாம் அழகாக இருக்கணும் எல்லாருமே விரும்புகிறது தானே அதில் நான் பொலிஷ் நகை பொலிஷ் போட்டாலுமே நெயில் பொலிஷ் போட்டாலுமே அது நல்லா தெரியாது குட்டி குட்டி நகமாக இருக்கும் அந்த நகத்தை கூட நாங்கள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்துக்கிட்டே அந்த நகத்தை கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி அதுக்கான டூல்ஸ் இருக்குது அதில் தள்ளி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக ஆக்கலாம் இப்போது இருக்கும் பிரதானமான பிரச்சனை தலைமுடி உதிர்தல் தான் இது ஆண்கள் பெண்கள் என்று எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒரு பிரச்சனை தான் பொடுகி இருப்பதும் சரியான முறையில் தலைமுடியை கவனிக்காது விடுவதாலும் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை தான் இது அவை தொடர்பில் இந்த ஏரியாவை பற்றி சொல்ல போனால் இந்த ஏரியா வந்து என்னோடய ஹேர் சம்பந்தமான குறைகள் அதாவது ஹேர் கட்டிங் டேண்ட்ரப் ட்ரீட்மெண்ட் ரிலாக்ஸிங் ஸ்ட்ரைட்னிங் ரீபவுண்டிங் கேரட்டின் ட்ரீட்மெண்ட் டேண்ட்ரப் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த ஹேர் சம்பந்தமான முடி சம்பந்தமான எல்லாமே இதில் தான் நடக்குது ஹேர் கட்டிங் ஹேர் கட்டிங்கில் செய்கிறது லே கட்டிங் வி கட்டிங் யூ ஸ்ட்ரைட் ஃபெதர் பப் கட் சிலவங்க வந்து ஒரு ஃபோட்டோ காட்டி இந்த ஃபோட்டோ மாதிரி எனக்கு ஹேர் கட்டிங் செய்து தாங்கன்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க கஸ்டமர் சொல்கிற அந்த அந்த வடிவத்துக்கு ஹேர் கட் பண்ணுறது டென்ட்ரப் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டென்ட்ரப் எப்படி எந்த மாதிரி டென்ட்ரப் இருக்குதோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுத்து அந்த டென்ட்ரப்பை கியூர் படுத்துறது கலரிங் செய்கிறோம் கலரிங் வந்து ஃபேஷனபிள் கலர் க்ரே ஆக்கான கலர் மற்றது ஹெனா ட்ரீட்மெண்ட்னு ஒன்று செய்கிறோம் ஹெனா ட்ரீட்மெண்ட்டும் இந்த ஏரியாவில் தான் செய்கிறது தலை சம்மந்தமான முடி சம்மந்தமான எல்லாமே இதில் தான் செய்கிறோம் ஹெனா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து செய்கிறதா இருந்தால் ஹெனா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து செய்கிறது வந்து கண்ணுக்கு நல்லோம் முடி வந்து க்ரோ ஆகும் க்ரோத் ஆகும் 
குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அது வந்து வெயில் காலத்தில் செய்கிறது தான் சிறந்தது மழை 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 காலங்களில் செய்யக்கூடாது ஈவினிங் டைம் அதாவது ரெண்டு மணிக்கு பிறகு ஹெனா ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறத தவிர்த்துக்கணும் ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட்னாலும் அப்படி தான் அதுவுமே மார்னிங் த்ரீ ஆஃப்டர் டூ ஓ கிளாக் நாங்கள் எந்த யாருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அதை வாஷ் பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறதில்ல எல்லோருக்குமே கண்களையும் இமைகளையும் அழகுபடுத்தி பார்ப்பதில் அவ்வளவு விருப்பம் இருக்கும் அவ்வாறு இமைகளை சிறப்பாக வடிவமைக்கும் இவர்கள் வாடிக்கையாளர்களின் பூரண திருப்திக்காக விலை கூடிய அழகு சாதனை பொருட்களை பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பதனையும் காணலாம் பியூட்டி பார்லரை தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தொடங்கி இப்போ பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு எனக்கிட்ட வர கஸ்டமர் ஒரு நாளாவது முகம் சொல்லிச்சதில்லை இது வந்து இந்த வேலை செஞ்சேன் இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முகம் சொல்லிச்சதில்லை எதை எந்த இதை செய்தாலுமே ஒரு ஐப்ரோஸா இல்லை ஃபேஷியல் ஏதோ செஞ்சாலுமே திருப்தியாக போகிறாங்க கேட்டு வருவாங்க இங்கே ஐப்ரோஸ் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க இந்த கஸ்டமர் சொன்னாங்க கூட என்ற ஃப்ரெண்டு அதனால் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேஷியல் எடுத்தாலும் அவங்க சொல்லுவாங்க இது இங்கே இப்போ தான் புதுசாக பாறேன் கேட்டு கேட்டு நான் வந்தேன் சில நேரம் கால் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல இருக்குது நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி முன்னுக்கு போய்ட்டு நாங்கள் கூட்டிக்கிட்டு வரது அப்படி புதுசாக ரத்னபுரையிலேருந்து கூட வந் வருவாங்க ஃபேஷியலுக்காக பிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட்டாக ரத்னபுரை பண்டார வேலை பதுலையில் மட்டும் இல்லை கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் சில இடத்துலேருந்து வருவாங்க ம மையாங்கண்ணை மொன்றாகலை அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லேருந்தும் எங்களோட நிறுவனத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வர்றாங்க அதில் வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு திருமையான விஷயம் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இப்படி தான் அப்படி இப்படி செய்துட்டு போன பிறகு இவ்வளோ நாளில் விட இன்றைக்கி நான் செய்ததில் எனக்கு திருப்தி ரொம்ப சட்டிஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் கஸ்டமர் என்ன தேவையோ அவங்களுக்கு அதை கேட்டு அதுக்கான சேவையை நாங்கள் செய்துக்கிட்டு இருக்கோம் சேவை மனைப்பான்மையோட தான் சரி தொழில் தான் இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆனாலும் சேவை மனைப்பான்மையோட அந்த மனப்பான்மையோட அந்த பிஸ்னஸை நாங்கள் செய்கிறோம் வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை நாம் நினைக்கும் அத்தனையும் ஒரே நாளில் கிடைத்து விடுவதில்லை நம்மில் பலர் குறுகிய முயற்சி எடுத்த பின் அதனை அடைந்து விடாமலேயே இடைநடுவில் விட்டு விடுகிறோம் இன்னும் பலர் படிப்பை முடித்துவிட்டு வீண் பொழுதை போக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை நோக்கி என்ன சொல்கிறார் கிளாஸஸ் செய்கிற பியூட்டி கல்ச்சர் கிளாஸஸ் செஞ்சு செய்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் மாணவர்களுக்கு அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா படிச்சுட்டு வீட்டில் சும்மா இருக்காதீங்க சே செலவழித்து படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு சும்மா இருக்க வேணாம் ஏதாவது ஒன்று எங்கேயாவது ஒரு பார்லரில் வேலை செய்யலாம் இல்லாட்டியும் ஒரு செலவுன்னு பார்லர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி அது அதுக்கு வந்து பெரிய ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பெரிய அமௌண்ட் ஒன்று தேவையில்லை ஒரு சேரோ ஒரு ஃபேஷியல் பெட் கூட அந்த டைமில் தேவையில்லை ஒரு சேர் ஒரு ஷம்போ யூனிட் சிசர் அந்த மாதிரி மெயினான திங்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி படிப்படியாக உயர்ந்து அதுக்கு பிறகு நீங்கள் தேவையான திங்ஸை வாங்கி நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அட்வைஸ் கொடுக்குறது இப்போ நான் கிளாஸ் செய்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறவங்க ரெண்டு ஸ்டாஃப்புமே என்கிட்ட கிளாஸ் செய்தவங்க தான் அவங்கள நான் இன்னும் இன்னும் ட்ரெயின் பண்ணி நான் எனக்கு ஸ்டாஃபாக வச்சுருக்கிறேன் பேர் வந்து ஸ்ரீப்ரியா இப்போ ஒரு ஆறு வருஷமாக எனக்கிட்ட தான் இருக்கு எனக்கிட்ட தான் இருக்கிறா ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் வந்து கிளாஸில் அறிமுகமாகி கிளாஸ் மூலமாக தான் நான் எடுத்திருக்கேன் மற்றது இவங்க வந்து இவ பேர் வந்து கேசவர்தினி கேச இவ்வளோ கிளாஸ்லேருந்து மாணவராக வந்து தான் இங்கே வந்தாங்க நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் என்ன சொல்லணும்னா இவங்க வந்து எனக்கு ஸ்டாஃப் இல்லை என்னோடய சகோதரி அப்படி தான் என் கூப்பிட்றது என் அக்கான் தான் கூப்பிடுவாங்க நான் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இவ வந்து அஞ்சு வருஷமாக இருக்கிறா இவ வந்து ஆறு வருஷமாக இருக்கிறா இவங்க செய்கிற வேலையிலையும் ஃபுல்லாக நல்ல ட்ரைனிங் இவங்க செய்கிற வேலையிலையும் கஸ்டமர் வந்து கேட்டு வருவாங்க ஐபோ செய்கிறேன்னா இவ செய்யணும் சிங்கலாக்கள் வருவாங்க சூட்டி நங்கி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இவ இவ பேரை சொல்லி கேட்பாங்க இவ செய்ய நல்லா இருக்கணும் அப்போ இவங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க வேலை வந்து எல்லா வேலையுமே ஏழு உங்களுக்கு எல்லாமே பழக்கி இருக்குது எல்லா வேலையும் செய்வாங்க நான் இல்லாத நேரத்துலேயும் இவங்களுக்கு வந்து பலரை ரன் பண்ணுவாங்க நான் வெளியில் போகிற நேரத்துலேயும் பலரை ரன் பண்ணுவாங்க அழகு கலையை ஒரு சிகிச்சை நிலையமாக நடத்தி வரும் இவர் பல வாடிக்கையாளர்களின் மனதில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒருவர் அது மாத்திரமின்றி பெண்ணாக சாதித்து காட்ட முடியும் என்பதனை மற்றைய பெண் தொழிலாளர்களுடன் இணைந்து நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த பெண் வளரும் இந்த நூற்றாண்டின் புதுமை பெண்ணே